あなたはマリアが大切にしていたライオンのぬいぐるみサクタロウですよ。この山は煉獄山あなたは今煉獄山のふもとにいるのです。帰ることはできるでしょうただしそれはとても大変な試練ですその試練に耐えられたら僕はマリアのところへ帰れますか帰れますですがそれはあまりに大変なことですよウリュウマリアのところに帰れるなら僕は何でも頑張りますここは第一巻高慢の罪を清める場所ですご覧なさいここでは生前に高慢の罪を犯した者たちが重い石を背負って歩き続けなければなりません前には高慢の罪があるその罪を清めなければ無栄は生かせぬオリュウ僕にはどんな高慢の罪があるのですかお前はマリアには自分がいなくてはダメだと決めつけているぬいぐるみの分際でとんだ思いやがり前には高慢の罪があるさあここで良いというまで岩を背負い続けるがいい
上へ登りましょう。マリアは僕がちょっと汚れてるくらいで嫌いになったりはしないよ。さあ、上へ登ろう。ここは第二巻。嫉妬者がまぶたを縫い止められて歩き続けなければならないところです。
ここは第五巻貪欲の罪を清めるところです僕はマリアに誰よりもそしていつまでも昨日までよりも愛されたいと常に願ってきましたそれが貪欲の罪になるかもしれませんえ分かっているようだなここでは地に伏してその罪を悔い改めるのだここは第六巻暴食の罪を清めるところですウリュウ僕はマリアが一人ぼっちでお留守番をする夜によくお菓子パーティーを開こうと言ってました寝る前にお菓子を食べるのはいけないことだと知っていたのにですそれは暴食の罪になると思いますうん分かっているようだなここでは食べ物を前にその罪を悔い改めるのだサクタル本当によく頑張りましたあなたは天国へ行くことを選ばない代わりにベアトリーチェの魔法で再び人間の世界によみがえることが特別に許されました僕はこんなにもみすぼらしい黒ずんだ綿の塊にすぎませんこんな僕が本当にサクタロウなのでしょうかマリアは本当に僕を作太郎だと分かってくれるでしょうかあなたをあなただと認めてくれるかどうかは誰にも分かりませんそれを知ることが恐ろしいならあなたは天国へ登ることもできるのですね天国でも人間界でもどちらを選んでもよいのですねウリュ僕の答えは決まってますマリアはあなたが作太郎だと分かってくれないかもしれませんよマリアが僕を分かってくれるかじゃないんです僕がマリアの近くにいたいんです僕のことを
汚い綿の塊だと思ってしまってもいいんですわかりますそれではあなたをベアトリーチェの魔法に委ねることにしましょう六軒島のベアトリーチェのもとへいいえ違いますあなたの試練の間に新たなものがベアトリーチェの名を受け継ぎましたそのもののもとであなたはよみがえりますその無限の魔法による奇跡で。